You could buy me diamonds. You could buy me pearls. Take me on a cruise around the world. <laughs>这玄策天神的信物也是尔等娇小妄图染指的。你不是对外宣称自己修行净慧吗？这就不是你该考虑的事了。说，谁派你们来的？这车况倒是一般，简战还是不错。树下斩红棉，江山海，参见天神主上。都起来吧，我隐退多年，早就不是什么天神了。主上，这些刺客是？那就得问你们了。自从我离开之后，还有谁觊觎这天神之位？属下失职，还请主上降罪。你只是天玄商会的会长，就常年坐镇江北。管不了天玄殿的事。近来天玄殿与神策军中似乎各有异动，不过请主上放心，此事红颜定将彻查到底，否则纵然主上不惧，难免主母会被卷进来呀、啊。我倒要瞧瞧是哪个不长眼的东西敢动我的女人。我倒要瞧瞧是哪个不长眼的东西敢动我的女人。孤影神策天神归来，把这些人带走。刺杀之事要彻查，但不能声张。我绝对不能委屈了我的女人。属下遵命。主上，这龙城毕竟是江北下辖之地，您在此遭遇刺杀，我江某难辞其咎，所以请辞会长一职。如雪最近怎么样？他的公司发展还顺利吗？回禀主上，秦家在你的暗中扶持之下，已经从一个边缘家族一跃成为龙城一流家族。至于主母的公司，怎么回事？主母的秦氏集团最近与龙城天玄分商会达成了合作意向，但是由于龙城分商会会长一直拖延签约日期，所有该支付的款项迟迟没有到账。如今秦氏集团的资金链濒临断裂，光是拖欠的民工款都已经超过了上亿元。难怪如雪最近没什么好脸色，原来是龙城的会长在作乱。哎，主上，您的意思呢？醒醒！醒醒！醒醒！如雪是我的妻子，又对我有救命之恩，绝对不能委屈了她。你马上去敲打一下龙城城主，让他尽快与秦氏集团签合同。属下明白。另外，你的江北会长之职。对了也罢，找个机会扶持如雪上位，这样她也不用再受这些委屈。等你料理完这些事，就随红莲一起跟随我左右吧。多谢蜀上栽培，去吧，务必要机密行事。明白。这么着急先走啊？没看见背后还有个大活人吗？若冰，你怎么来了？当然是来找你教游泳啦。你你别闹了，你姐还在家里等着我回去呢。你骗鬼呀、啊！你结婚这么久以来，我姐什么时候等过你回家赶紧办正事吧，人家专门为了你发的语音。你别闹了，苏生。
，废话少说，下来吧，你。你平时就这么教人游泳的呀？这第一，我就是个打扫的，平常也用不着教人游泳。第二，你都游成这样了，还用我教啊？那你评价一下，我游的怎么样啊？嗯、呃，挺好，就是布料少了点。谁让你看我衣服的？看我怎么样？我身材是不是比我姐姐好？不知道，我从来没看过你。姐夫，你入赘我们秦家。已经快五年了吧？怎么突然问这个？我只是觉得荒唐而已。一个男人结婚快五年，连自己妻子的躯体都没有见过，甚至只能分房睡在杂物间，你觉得正常吗？你这大老远的跑过来，只是为了打击我吗？不是，啊，就是，假如你跟我姐分开了，你愿意跟我在一起吗？胡闹！我是你姐夫。我就说假如嘛。你姐当年对我有救命之恩，我无论如何都不会背叛她。救命之恩，秦阿姨，这个人出了很严重的车祸，我求你，务必要救救他呀！凭什么要救他？带着这个死鬼，赶紧给我滚！只要秦家能够救他，我，我自愿放弃秦家任何资产，我以后绝对不再踏入秦家半步。我谅你也不敢不认账，还站着干什么？还不赶紧滚！假如把犯得起的错，能做的都做过，应该。好了，闹够了，就该下班了啊！哼，姐夫。若冰，你别这样，你放手，我是你姐夫，你姐夫，你不。不合适。唐玄策，如雪，事情真不是你想。如雪，事情真不是你想。哟，没想到你个吃软饭的，玩的还挺花，居然连自己的小姨子都敢勾搭。老婆，我真的和他没干任何事儿。你们这对狗男女都已经被抓了现行了。还敢说没有对不起如雪？你嘴巴放干净一点，嫌我嘴巴不干净，我还嫌你跟这废物啊干的事脏呢。呸！你够了！这些年来你入赘秦家帮过我什么？你一无是处又不求上进，简直就是我秦家的耻辱。可是之前就是你说要平静，所以我才……所以这就是你甘愿沦为废物的理由吗？你要只是无名也就罢了，竟然还丧心病狂的出轨我妹妹。你简直就是一个畜生不如的人渣！这些年来，我为了秦家能够崛起，你知道我付出了多少吗？光是为了签学商会的合作合同，我已经几天几夜没合眼了。而你呢？你只会继续甘愿做一个废人。我之前早就问过你这些事，可你从来不跟我说。跟你一个吃软饭的说了有什么用？难道你还真能替我们如雪拿到这份合同不成？合同的事情我已经安排了。你说什么？我已经安排千玄商会和你签合同。够了！你现在连这种谎都敢撒了是吧？真是无药可救。签字吧。哼，这家伙啊，不知道从哪里道听途说到这个消息，也不撒泡尿照耀自己的德性，就凭你也配争取这种几十亿的大合同？不必多说了，签字吧。为什么要突然离婚？我需要个理由，因为他有了更优秀的男人，不想再被你这个废物所耽误。妈，您怎么也来了？住口！你这个垃圾，不配这么喊我。合同签了没有？哼<笑>，你就是入赘秦家的那个废物。<笑>知道我是谁吗？这个井底之蛙怎么可能认识您？吃软饭的。这位宋少的父亲可是龙城首富宋天豪，还有位干爹任职我们千玄商会的会长。宋少，这次我们秦家呀，能顺利拿到千玄商会的合同，可多亏您费心了。哪里，我只不过是随便跟我干居提了一对，没费到哪里。宇少真是又有本事又低调啊！你看看你
，再看看人家，你也配当个男人吗？就是，明明就是一个拖地的废物，还当真啊？敢把这种功劳也往自己身上揽，要不要脸啊？看见你就烦，给我把离婚合同签了，赶紧给我滚出去！你们太过分了吧！姐夫这些年在秦家不争不抢，任劳任怨。而你们呢？谁拿他当过人看？现在更是逼他离婚出户，简直欺人太甚！你以为你是谁呀、啊？嗯，一个私生的野种也敢来教训我？是，我在你们秦家同样是你们眼中的外人，但是我就是见不惯你们这么欺压姐夫。你们扪心自问一下，难道秦家不正是姐夫入赘之后才迅速发展起来的吗？难道这都是巧合？哟。真是笑死人了！你不会还想把我们秦氏集团的功劳都归功于这个臭扫地的身上吧？要不要脸啊？我只知道没有姐夫就没有秦家，更没有你们引以为傲的秦氏集团。那你们呢？现在又要赶他走，这明摆的就是过河拆桥。好啊，既然你觉得这个家伙这么有本事，那你就跟着他一起滚。反正当年也是你非要把这个死鬼给我背回来，现在正好你们两个做个伴。反正当年也是你非要把这个死鬼给我背回来。当年救我的是你。若冰。当年救我的是你，那你为什么不早点跟我说？我本就没想以此换来什么，为什么要说？而且，我不想因为你是因为报恩才答应我的。若冰，之前一直委屈你了，但我唐玄策对天发誓，一定要让你成为这个世界上最幸福的女人。好，我相信你。这家伙吃软饭还真有一手啊，这么快就勾搭上新女人了，还不是只有这种没有脑子的蠢女人啊，才会相信他的鬼话。好了，都别说了，我明白你什么意思。这是帝王绿的翡翠手镯，你随便到哪个珠宝店都能卖出大几百万，只要你签下字，它就是你。女儿，你疯了？凭什么给这个废物几百万啊？妈，您别管，几百万。给我的，装什么呀？还不赶紧签字跪谢？这可是你几百年啊都挣不到的钱。记住，这是你自己的选择，希望你以后不要后悔。事已至此，你还说这些自欺欺人的话，有意思吗？我不要，我们走吧。哎呀，这个王八蛋，这可是好几百万的东西呀、啊！赶紧给我捞上来，赶紧的！唐玄策，你什么意思？没什么意思，只是不想碰那些脏东西罢了。你，你说谁脏？重要吗？你觉得是谁就是谁的吧。像你这种自大无能又不知好歹的家伙，到底哪个女人会跟你走啊？你们都已经离婚了，凭什么这么骂他？我和他说话关你什么事？就是不允许你这么侮辱他。好，你说没有女人愿意嫁给他是吧？你瞪大眼睛给我看清楚了。唐玄策，你愿意娶我为妻吗？你愿意娶我为妻吗？我会有带上他的一天，不过不是在这种场合。你答应了，唐玄策、秦若冰，这就是你们报复秦家的手段吗？报复？你们秦家值得我报复吗？我只是选择跟我心爱的男人在一起罢了。好你个不知廉耻的小贱人！你看我们打死你！你你想干什么？从现在开始，秦若冰就是我的未婚妻
，你们不准再伤他分毫！啊！好你们这对狗男女，赶紧给我滚出秦家，永远不许再回来了！这废物还装起来了，没死过吗？还不赶紧走！怂！呼，可算是自由了。以后啊，我再也不用看秦家人脸色了。为了我，你都无家可归了，后悔吗？才不嘞！只要是能跟你在一起啊，哪怕是住桥洞，我也开心。好啦，大庭广众的，注意一下影响啊、嗯。那到了桥洞再报。哎，那不是我姐的车吗？我去看看。哎，你忘记他之前是怎么对你的了？毕竟做了几年露水夫妻，总不能眼睁睁看他出事吧？出来，出来，出来，快点，快点，出来，快点，快点，快点，出来，快点，快点，出来，快点。你们还要想清楚这样子的后果？少废话！我们两千多兄弟跟着你们天天上外干活，可就等着这一个亿工程摆吃饭了。当初可是你信誓旦旦说会垫付这笔钱的哈！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！余少，你看你想个办法呀！各位，听我说，目前公司的资金确实有些短缺，但是很快我们就能和天学商会合作了，到时候肯定可。少他妈给我扯淡！赶紧还钱！赶紧还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！有什么事冲我来！有什么事冲我来！你是什么人？有什么话你可以和我说，但别动手。跟你说，跟你说有什么用？你能帮那个女人还上亿的工程款吗？可以啊。开开什么玩笑？看看看你这样子，也只是个清洁工，怎么可能出得起这笔钱？我刚才听说你们是给天玄商会做工程的是吧？正好，我和他们的会长有些交情，可以给你们安排优先结款。当真？你你可别耍花招骗我们啊！这样，把你手机给我，我现在马上安排他们给你打款。这家伙在搞什么鬼？难道他真认识韩会长？年轻大吹呢？韩会长那样的大人物啊，怎么可能会认识这个大大的废物？对吧，雨少？唐玄策是个东西。唐玄策，这不是你能插手的事情，你快走。到哪来？哦，天玄商会拖欠龙城工程队的工程款，你马上去结清。是，主上，属下马上去办。放心啊，大家，钱啊，马上就到。这家伙不会真替那帮穷鬼讨薪成功了吧？哼，笑话！整整上亿的工程款，就连我干爹亲自审批也需要层层发放，就凭这个废物一句话，怎么可能立马下发？啊！我我的我的工钱终于到账了。啊！我我的也到了，我的也到了，我的也到了。您就是我们的大恩人了，我们给你磕头了。没关系，没关系，兄弟们，起，没事，没事。哎，大家拿到钱就散了吧，以后啊，不要再闹事了啊。小事。姓唐的，你这戏演的挺好啊。老实交代吧，你花了多少钱请了这帮家伙来陪你演戏？演戏？我演什么戏了？少他妈装傻！你不就是想借着这一幕在如雪面前挽回形象吗？你以为你骗得过我？站住！被我车穿了就想走，没那么容易。这些人真的是你雇来的？你觉得呢？我现在就拆穿你的把戏。都看清楚了。这就是他口中所说的那个会长家伙。喂
女人，我是天玄商会的会长，你找我有什么事儿？你他妈要是会长，我就是会长他亲爹。你们都是听过我干爹的声音的，刚刚那个声音是他吗？就说这一打杂的，怎么可能认识韩会长？闹了半天，原来是工人演戏呀、啊！嘿，狗改不了吃屎的家伙，你这辈子呀，也就靠这种把戏自嗨了。如雪，你现在明白了吗？庞玄策，你到底要骗到什么时候啊？你以为这样就可以弥补我们之间的差距了吗？差距。你指哪方面啊？如雪，她明天不只会拿到天玄商会的合同，还会在我干爹的宴会上结识更高层的大人，届时整个秦家都会因她而崛起。而你呢？你依旧是个废物，只会吃软饭的废物。哎，算了吧，咱们还是走吧。先前嘱咐你的事，务必办妥。但人选，换成秦家二小姐。不要说一份合同，就算是整个天玄商会，都可以拱手相送。不过是我一句话的事。原本，这一切都是你的。唐玄策，你真是可悲到了极点，我以后再也不想见到你了。没听到如雪说的话吗？那儿才是你该待的地方，赶紧滚回你的垃圾桶去吧。我们走吧。听说秦氏集团今天就要跟天学生会签约合作了，秦小姐果真是商界奇才呀、啊！有这样的女儿，真是秦家之福啊！哪里哪里，这不多亏了有雨少的帮忙吗？<笑>是呀，雨少不仅自己是青年才俊，家世背景更是雄厚，跟秦小姐可真是天作之合。各位。我干爹临时有事儿还没到场，就由我和如雪暂时招待大家，请。故作清高，早晚有一天，本少要将你按在床上肆意玩弄。我们不会被人赶出去吧？放心，今天只有你赶别人出去的份。我信你个鬼哦！这庞玄策，我们已经离婚了。所以呢，秦小姐，你是什么意思？你怎么这么阴魂不散？我走到哪儿你就要跟到哪儿吗？秦小姐，你误会了，我没有那个闲工夫跟踪你。今天我是来受邀参加宴会的。你梦还没睡醒呢吧？谁会邀请一个臭打杂的来如此高档的宴会？天玄商会的会长，你放屁！你以为你是谁？也配我干爹亲自邀请？我不认识那个亲爹干爹的，我只知道今天是秦会长邀请我来赴宴的。唐玄策，你闹够了没有？闹够了就赶紧离开。原本这一切都是给你准备的。只可惜，你现在已经不配拥有了。千姐你好，我是天玄商会的秘书长小陈。这份商会转让书，我们会长命令我送过来，只要您签字，您就是天玄商会的会长了。只要您签字，您就是天玄商会的会长了。胡扯！我干爹从来就没有什么姓陈的秘书，更不会把会长之位转让给别人。啊，好啊！上一次你就弄了一方民工，这一次又弄一份假合同来糊弄人。操！你他妈玩上瘾了是吧？哎，老子撕了他！放肆！睁大你的狗眼看清楚，这是假的吗？这真的是天玄商会的公章？那小野种居然成了天玄商会的会长，怎么回事啊？我也不知道啊。哼
陈小姐，这份合同您随时可以签字生效。属下还有要事要办，就先行告辞了。这，这真的是给我的吗？当然了，快签吧。哦，我明白了。那家伙只是说送给秦小姐，但是没说送给哪位秦小姐呀、啊？原来如此，我就说天泉商会怎么会跟这样的废物合作？这摆明了是给我们秦会长的呀！就是，论起商业才能来，我女儿不甩他八条街，这肯定是搞错了。废物就要有废物的觉悟，别老是想着往社龙社会爬，给老子滚！就是。你们再不走的话，我可喊保安了。我看我们还是走吧。你放心，我说过，你才是这里的主人，谁都没有资格让你走，只有你让别人滚的份儿。哈哈哈哈！我倒是想看看，在我韩涛的地盘上，谁这么嚣张，敢说这种话。干爹，你可算来了！我要是再不来啊，这天玄商会就要跟了别人姓了。哟，这么说，您没有把天玄商会的位置转让给别人？我这会长当的好好的，我让给别人干嘛？哈哈，大家听到了吧？我干爹自己都说没有那么回事，分明就是这个废物在说谎。嘿嘿，好你个狗东西！要不是雨上明察秋毫，我还真让你给唬住了。这也不怪您，这家伙呀、啊，撒谎成性的，这随便一通鬼话呀，还不是脱口而出。只可惜呀、啊，他今天踢到铁板了。韩会长，那这份合同，秦总啊，你放心，合同先看，你先留着。韩会长，您太客气了。这都是我分内的事儿，您呀、啊，先休息一下。等我收拾完这家伙，我再跟您签约。今天是我宴请大人物的日子，不要不识抬举。带着你的人，现在立刻给我滚！你就是天玄商会驻龙城的会长？正是，不要不识相哦，要滚自己滚，不要逼我动手啊！那你这消息也有点落后啊，你不知道天玄商会的会长已经换人了吗？满嘴胡言！你不要不见棺材不落泪。干爹，您跟这种滚刀肉还废什么话呀？直接动手得了。也是啊。滚！唐玄策，你都已经被拆穿，为什么还要逞强？还不赶紧走？你是在担心我？我，我劝你最好不要动手，不然后果不是你能承担的。你死到临头了还嘴硬啊！给我上，丁总。江会长，你你怎么来了？江委会长江丹海，拜见唐先生。拜见唐先生。江会长。你息怒啊！你可是掌管江北的总会长啊，怎么今天有时间到我们龙城这小地方看我们下属来了还？江北总会长，那可是天大的人物，这么大的人物，怎么会给这个废物行礼呢？我可没有那个闲工夫来看你。今天我是特意来找唐夫人签合同的。唐夫人签合同，那不说的就是你吗？还不赶紧谢谢总会长！会长，只是一份合约而已，还劳您大驾。你是什么人呢？我是秦氏集团的总裁。我问你是唐先生的什么人？我我是他的前妻。哦，前妻啊，那我要找的人可能不是我。唐夫人，这是江北天玄商会的印章，请您笑纳。这是干嘛用的？有了它，你就是江北天贤商会的会长了。不过，你要先把合同签了。哎，初次见面，请多关照，在下是宋宇。
听说你是我亲爹呀、啊，嘉义。听说你是我亲爹呀、啊，哎，哎，江会长，昨天的事呢是一场意外，还请总会长见谅，见谅。唐夫人，请您签字。签完字，我真的就是会长了吗？怎么还非要让我发个誓你才相信啊？没有啦，我怎么会不相信你？那个私生的野种，居然成了天泉商会的会长，还是总会长？嘘，咱们可不能再乱喊了。他现在可是掌管我们秦氏集团命脉的人，咱们可惹不起了。有道理，不光不能得罪。还得好好冷落冷落。哎呀，女女儿，妈从小就看你很聪明，今天果然应验了呢。我一个私生女可不敢高攀，你的好女儿在你旁边呢。哎呀，妈之前不是为了鞭策你吗？快告诉妈，你是怎么认识江会长这样的大人物的？他又……怎么甘心把自己的位置让给你？想知道？当然，这可是关乎咱们秦家崛起的大事呢。是啊，呃，你呃，秦会长，你就快说吧，想知道是吗？这就是答案，这就是答案。他，他只不过是一个打杂的清洁工，他怎么可能有这样的本事？是你们非要问我，我回答了又不信，那你们问我干嘛？这，这到底是怎么回事？这个问题我已经回答过你了。你觉得我会蠢到相信你之前那种鬼话吗？反复质疑是你们秦家的家风吗？不知道呢，毕竟啊，我都已经被赶出秦家了。好，我不问这个问题。但是你们都知道我的公司很需要天玄商会的合约，所以呢？所以，我希望你们能按规矩办事。这是我们秦氏集团的合同，请你不要因为一些私事就影响了双方的合作。规矩？秦家过河拆桥，把我们赶出去的时候，有讲过规矩吗？好，那你怎么样才同意签合同？道歉？只要我跟你道歉，你就愿意和我们合作吗？不是给我，是给他。你让我和他道歉，难道不应该吗？难道你还没有明白这是怎么回事吗？这些年来，你之所以能够被称为商业女王，全都是玄策在暗中帮你，而你呢，却天真的以为这都是你自己的能力，甚至因此背叛他、抛弃他。难道你不应该为此向他道歉吗？当初你逼他签离婚合同的时候，你有想过你也会有今天吗？够了！你是我们秦家的人，是我的妹妹，你现在因为一个男人这样质问我吗？看来你是不打算道歉了。女生，你赶紧想想办法呀！这合同当初不是你争取来的吗？事已至此，你们居然还会有这么可笑的想法？给秦家的合同从来都不是你们跪舔的送上，而是你们始终视为废物的唐玄策。好了，何必跟这些人多费唇舌？嗯。哎，别走！疯了！这么大任务你敢拦？干爹，嗯，我怎么总觉得这件事不对劲呢？你看啊，嗯，天玄商会虽说权势极大，但是也归天玄殿管辖呀，怎么会事先连个殿内调领都没有，就更换总会长了呀？那你这一说，似乎有点道理啊。那总会长，您看能不能给下属看一看咱们天玄殿的任免调令啊？毕竟这么大的事。好歹走下流程嘛！你一区一区的小城会长，有什么资格看我的调令？<笑>
，拿不出调令，这件事就是假的。我就不信这个废物会有这种能耐。暗死，你们敢诋毁唐先生？也看你这个龙城会的会长是位置不想坐了。梁会长，虽然您认的是江北会长的总管，那我认的职是天玄殿的职，您也不是说免就能免的。就是。况且我干爷爷是天玄殿的护法，真要论起身份来，可不比你低呀、啊。韩家除了你之外，还有其他人在店里正职。嘿嘿嘿嘿，实不相瞒，属下的义父周红便是在天玄殿任职护法，只是他老人家比较低调，我不愿意声张而已。又是干爹，又是义父，哎。你们关系网里就没什么直系亲属吗？少废话，拿不出调令，这就是败坏天玄殿的名声，这可是十恶不赦的死罪呀、啊！从来都只有我给天玄殿下令的，还没听说过有谁敢治我的罪。哼，死到临头了还嘴硬，也好，本少爷就让你死个明白。您现在就给甘爷爷打电话求证，我就不信那个废物能左右得了天玄殿的事儿。也是，我韩涛这不是被吓大的，就不是。喂，义父，您帮我查一下江北天玄商会的现任总会长是谁？义父，劳驾您再说一遍。前任江北总会会长已递交辞呈，目前此职位空缺。哈哈哈哈哈哈！都听到了，你他妈死渠道了。所以呢，你到底想说什么？你刚才不是口口声声说总会长之位换成这个女人了吗？结果呢，总会长一直明明还空缺着，况且天玄殿等级森严，谁敢随随便便的调职？这不是明摆着这个老家伙被革职？所谓的提交辞呈，不过就是天玄殿不想戳穿他罢了。玉少，照您这么说，这死女子的会长之位是假的了？玉、嗯，何止他是假的，这些、这些、这些、这些混蛋，全他妈都是招摇撞骗的。哼，我就不信一个被免职的废物能任免会长，还江北总会。我，这小贱人居然敢撒谎骗我，真是狗改不了吃屎。你瞧瞧他那副模样，不知道的还真以为当上总会长了呢。不过话又说回来，这个姓蒋的干嘛配合他们演这场戏？哎，男人帮女人办事，无非就是图两样东西，一个是图财，一个是图色。哼，你们觉得他像是有钱的样子吗？哦，我明白了，看来你们为了找回面子啊，可真是下血本了。秦若冰，你自己交代吧。为了找这个老家伙演戏，你陪他睡了多少次？你血口喷人！哟，你一个出卖肉体的贱货，还装上委屈了。我要是你呀、啊，我就一头扎进马桶里，把自己给淹死。对唐夫人出口不逊，我看你找死！上。一个被免职的废物，也敢在我龙城撒野？我看找死的是你们才对。<笑>一个被免职的废物也敢在我龙城撒野，我看找死的是你们才对。天生和主母先行撤离，属下为你断后。我要是连这点小场面都摆动不了，也就别当什么天神。说吧，你想怎么样？死到临头了还敢拽，跪下！你说什么？本少让你跪下磕头认错，否则你们这帮人全部跟我横着出去。就怕你没那个本事。唐元策，你为了自己的一时虚荣闹成这种局面，难道你不该认错吗？别到时候把你打成残废了，连求饶的机会都没有了。你宁可相信他编织的谎言，也不愿意相信你眼前的真相吗？真相。
，真相就是你到现在都不愿意承认，你只是一滩扶不上墙的烂泥。唐玄策，你要是再不知悔改，就别怪我不留最后一丝情面了。我对你，对秦家，已经仁至义尽，本来就不存在什么最后的情面。你为什么这么不知好歹？难道你非要？小子，再不跪下磕头认错，刚刚的话就是你的遗言。你好像很喜欢让别人跪着磕头啊，有自己试过吗？找死！滚蛋！你要干嘛？哎，想看你们祖孙三人下跪磕头。想看你们祖孙三人下跪磕头！大懒，你这区区一介草民，居然敢对天玄殿的护法无礼，你简直是该死！再不把手机拿过来，死的就是你们爷俩！速速赶到龙城商会，胆敢失慢，杀无赦！我叫唐玄策。哎，既然他们不想让咱们走，你就多留片刻吧。哎，快拿俩凳子来。真的没问题吗？放心，有我在。哈哈王八蛋居然敢打我！我要将你碎尸万段！哼，是吗？那你过来。打你根本不需要我动手，但我就凭你，就凭你对我爷爷不敬，就算是活到头了。好，我等着。等着？哪有那么便宜的事儿？哼！等我把你腿打断，再交给我爷爷处置。来来来来来，给我上！把这些保安都是精挑细选的精英，怎么连他一招都接不住？这人是什么来路？我也不知道。谁知道这个混混这么能打？如雪，可恶！疯子，别让他乱来！唐玄策，你什么时候变得这么野蛮了？刚才这一帮人围攻我的时候，也没见到你说什么。现在只是我出于自保还手，就成了你口中的野蛮人。你这是强词夺理！不管是谁，用暴力解决都是不对的。不能解决问题的话，那就解决发出问题的人吧。心疼的，我警告你啊，这这这可是我干爹的地盘，别逼我们给你鱼死网破。你没那个实力，也没那个资格。小子，你不要太嚣张，就算我们奈何不了你，我的义父可是天玄殿的强者，他要是到了场，一根手指就得把你碾死。你还是不要过分期待的好，毕竟等他到的时候，就是你们祖孙三人一起下跪的时候。天玄殿护法周宏大人到，周小子，你死期到了。天玄殿护法周宏大人到。这就是天玄殿的护法大人，果真是气场惊人啊！难怪韩家父子敢正面硬刚张伤害，这就是靠山带来的底气。我就说跟雨少搞好关系没错吧？人家这可是家大业大，背景大，哪像唐玄策这种招摇撞骗的垃圾？就是啊，秦总，咱们公司崛起又有望了。可是看唐玄策的表情，好像真的没有半点惧怕周护法的样子。他那是直接被吓傻了，这回你可得和他保持点距离，免得给人家护法大人留下不好的印象。哎呦，嘿嘿，姓唐的，你刚才不是很硬气吗？啊，现在我干爷爷来了，你再给我狂一个看看啊！你小子居然敢扰乱我的宴会，今天我就让你知道这个“死”字怎么写。阿涛拜见义父，宋宇见过祖父
天玄殿护法周红参见主上。干爷，这个就是一个打杂的废物，怎么会是你的主上啊？是啊，义父，你是不是看花眼了呀？闭嘴！此乃玄策天神。还不速速跟我下跪，一起参拜！这个废物竟然是传说中的天神，这这是怎么回事啊？他们为什么给你下跪？难道你真的是天神？啊？假的，他们我一人二百，请的春燕。<笑>我才不信呢！反正啊，我老公是最棒的。这到底怎么回事？他一个吃软饭的废物，怎么突然就变成天大的人物了？所以这些年来，你一直在骗我是吗？所以你明明有这么高的身份，却一直瞒着我，对吗？所以今天，你是特意来把我当小丑的是吗？唐玄策，你真的好歹……我当初就是厌倦了这些打打杀杀，才选择退隐。不料中途出了车祸，没想到最后被弱冰所救。这些年来，虽然我从未暴露身份，但是也曾暗中帮助你。可以说，你现在的一切都是我给的。但结果呢？你却为了些蝇头小利，这才有了你现在的狼狈。可以说，这一切都是你自己造成的。这还是因为我的歹毒吗？我原本拥有的这一切，本该是属于你的，可惜，你根本就配不上这些，更配不上给你这些的人。天玄大人，我刚才那些话都是开玩笑的，您可千万别往心里去啊！就是啊，你大人不计小人过，可千万别跟我们一般见识啊！你们刚才一口一个废物的，可不是这副嘴脸，真是翻脸不翻书还快。周红，属下在。这两个人是你的儿子和孙子？哦，哎，干的，干的。<笑>正所谓养不教，父之过。你既然受了他们一拜，就要承担长辈相应的责任。有些话我不好跟他们说，所以就只能跟你说了。是是是是是。您尽管去瞧，这是刚才你的儿子和孙子扬言要打断我的腿，你这当长辈的怎么看呀、啊？义父，这话他不是我说的，是他说的。你竟敢狡辩！来人，把这个逆子给我拖出去，把两只腿打断！我看您还敢不敢欺负天神大人？义父，义父，饶了我吧，我再也不敢了。义父，哎，义父。周护法，看来比起儿子，你更喜欢你孙子。哎，赶紧给我滚！别碍了天神大人的眼，滚！天神大人，您失踪这几年啊，众乡亲啊，都想死你了。天神大人，您过得还好吗？当年。我退隐之时受伤严重，实力时不存一，后来又遭遇车祸，濒临死绝，能活下来已经是侥幸了。哎呀，天神大人，没想到你这样受挫啊！天神大人，这些我们都有责任啊，您就尽量的责罚我们。你有这份心，已经属实难得了。起来吧。多谢天神大人，<笑>哎，天神大人啊，不瞒您说哈，我乃中医世家之后，如果您要不嫌弃，我就给您拿脉诊治一下，如何？哦，周护法还精通医术，哎，不敢不敢，祝您理疗一下，完全没有问题。那就有劳周护法。哎呀，天神大人，您的脉
，有一点虚弱。哎，毕竟修为尽毁，嗯，实力也全都散去，能保住命已经不错了。<笑>那我就放心了，那我就放心了。哎，天真大人，你没事吧？你竟敢偷袭我！<笑>什么玄策天成，在老夫眼里啊，我略施小计，我把他拿过来啦！咦<笑>，嘿嘿嘿嘿干爷爷，这这到底是怎么回事？这个你就不要细问，你只要知道他的死期就行了。<笑>好的，王八蛋，你这次死定了。仇<笑>红，你作为天玄天护法，竟敢以下犯上！一个修为尽毁的废人，也配做天玄殿的殿主吗？简直是贻笑翻天啊！我今天无论实力如何，都是当初带领天玄殿和神策军开疆拓土的天神。连天神界都保不住的家伙，就不配做天神啦！好你个乱臣贼子！今天我就替主上清理门户，不必不必。死到临头，还要说梦话吧？哈哈哈哈哈！就你这点本事，也要清理门户？不要说是你，就是这个废物来，又怎么样？好你个王八蛋，我跟你拼了！沙海，主上，我看这老家伙今天是有备而来，今天很难善了吧？我本来也没想善。什么？你急着过来送死吗？有些东西，就算你拿走，也守不住。诸位，几年以前，天神大人啊，身负重伤，归隐禁养，后反遭奸人偷袭，身遭不测啊！作为殿主的信物，天神剑。也一同失窃。我作为天玄殿的护法，一直都在调查。乡亲们，今天终于把杀人偷窃的人抓到了。哼，我就说你这个废物怎么可能是天玄殿之主？闹了半天，你他妈是一个趁人之危的小人。没错。这废物入宰我们秦家已经吃了整整五年的软饭了，真正的天神大人怎么会这么没出息？就是，我们秦总之所以跟这个废物离婚，就是不想再被他吸血了。可是架不住啊，有些没脑子的蠢女人倒贴，真是给我们秦总丢人。玄策不是你们说的那种人，他更不可能干出杀人越货的事儿。你醒醒吧，这家伙从头到尾都在骗你，你到底要被他骗到什么时候啊？不会的，玄策他不可能骗我，是，是你们一直在冤枉他。天玄殿的护法是何等尊贵的身份，怎么可能大老远跑过来冤枉他呢？怎么就不可能？这世上最不缺为了利益而颠倒黑白的人，不管是什么身份。看样子，你是不准备认罪了。我何罪之有？怎么认？跟谁认？你这样真的会害死你自己的，你知道吗？你铺垫了这么半天，也该动手了吧？小子，老夫确实知道你是天神大人，可惜呀、啊，你成废人了，你注定要死在我的手上。小心！你刚才说我怎么着？修为尽毁的消息是假的，猜对，可惜猜的晚了点儿。啊！周护法，念在你是天玄殿长老的份上，
你下面知道自己该怎么做了吗？甘爷，你怎么还不动手烫死那个废物呀？嗯，这我练成了，成个屁呀、啊！我的旧伤复发了，我打不成了。爷爷，难不成我们就让这个小子跑了吗？你放心，我一定要叫他死。都进来。神色君清除叛逆，无关人员清场。连神策军都惊动了，看来这小子今晚必死无疑了。跟天玄殿可以说是一文一武，分别掌管着全国的命脉。行了，别啰嗦了，再不走，不死也得被溅一身血。居然是神策军的上级战将，难道说？没错，就是大长老的安排。哈<笑>，爷爷终于出关了，我们宋家终于有出头的那一天了。<笑>少总，你先回避，等我出掉这些余孽以后，我再给你详谈。好，如雪，咱们走。可惜呀、啊，你是看不到我们宋家出头的那一天了。等死吧！嘿嘿。没想到这内鬼居然是大长老，很意外嘛。当年玄天殿遭遇外敌时，这老东西就借着闭关的借口躲起来了。现在估计是该憋不住了。不管怎么说，这些可都是神策军的精锐，他是打定主意要杀我们灭口了。你先出去吧，我处理完这些事情就去找。我不走。为什么？我可能笨了点，但是我不傻。就算死，我也要跟你死在一起。放心吧，都不会死。但今天确实有很多人会死。哼，就凭你个废人，你敢说如此大话？看你念书，新来的。沈大爷确实是最近几年才加入神策军，但这部分妨碍我秒杀你这种废物。李兰啊，不要太大意了，和这个家伙交过手。他的修为明显没有被毁的痕迹，滚开吧，老东西！连你这种废物都没能打死的人，就算修为再强，又能强到哪儿去？啊？你做什么？大长老是觉得你实力足够的话，还用得着派本大爷出马？滚开，别挡路！这些年在军中，没少听那帮老家伙提你，什么博士无双啊，战无不胜、啊。今天我这么一看，也没什么了不起。像你这种废物，连本大爷三刀都劈。一分钟时间，干嘛呀？闭上眼睛，捂住耳朵，数一分钟，结束后带你离开。真的吗？放心。嗯。嗯。本大爷，竟然敢无视本大爷！你什么意思？你们只能活一分钟，混账东西，去死吧！啊、怎么可能？我赶时间，能去上吗？李雪上，务必要斩首除根。这家伙的实力压根就没有变弱，我得赶紧回去向大长老汇报。参见主上。我就说你守不住吧，下辈子长点记性。主上。这些是我调查来的反派名单，里面都是些中下层的小角色，真正核心的人物已经被大长老雪藏了，短时间内无法完全查清。不急，这些家伙早晚会憋不住的，到时候再向他们一网打尽。主上随缘即是。对了，当初妄图想杀您灭口的凶手，已经有了线索，这是当时监控调查出来画面。当年我借机归隐，便没有调查此事。现在看来是时候一起清算。你们再请回去听候命令，不要打草惊蛇。这一次，我一定要彻底扫清迷幻。
属下遵命。两百四十八，两百四十，两百五十。不是让你数一分钟吗？怎么都数到自己本命年了？我害怕，我怕，我一睁开眼就已经。怎么会？我都说了，要死也是他们死。那里好多尸体啊！没关系，都结束了。我们离开这里吧。嗯。哼，一个臭打杂的废物敢跟本少作对，简直活腻了。可不是嘛，还得是宇少有权有势，居然连神策军的战将都能调动。哼，战将算什么？等我爷爷彻底出关，整个天玄殿跟神策军都归我们宋家号令。到了时候，我就是下一任天神大人。哇，到那时。你可不是万人之上的绝对主宰吗，云少？到时候可别忘了我们啊！哎，秦伯母，你怎么会这样说呢？就凭我跟如雪的关系，咱们迟早都是一家人。对对对，我秦家能有您这样的乘龙快婿，那简直是烧高香了。如雪，别再不知好歹了啊！能嫁给云少这样的大人物，可是你八辈子修来的父亲。可是妈，我才刚刚离婚，我怎么能？嗯，难道你还想给那个废物守寡妇成吗？哼，那个废物可能早就已经死透了吧，跟我斗找死！你，你是人是鬼？你觉得呢？没理由啊！你一个废物怎么可能从神蛇军战将的手中活下来？以后你最好安分些，否则下一个死的就是。好自为之。雨少，你不是说这家伙死定了吗？快快去看看！我快去！啊！喊什么？赶紧压他们！都都死了？他们死时没有发出任何声音。谁能有那么强的实力？除非唐玄策真的没有撒谎，难道他曾经真的是天神？不，不可能！那个家伙怎么可能是天神？这里边一定另有隐情。我的天，我真的不会把天神大人的魂给退了吧？要真那样的话，我真的是想一头撞死算了。呵呵。我就知道，都进来，都看到了吗？雨少，我们知道这是您干爷爷，但是你也别太过悲痛了。悲痛个屁！那个老家伙自己技不如人，非让我难过。我让你们看的是这个，知道这是什么吗？这是天神禁卫斩红莲独有的红莲飞镖。天神禁卫，那不就是天神大人的贴身护卫？能爬上这个高度的，想必实力一定十分了得吧？岂止是了得呀！之前听我爷爷说，凭斩红莲的实力，可以在神策军中横着的。这么说，杀掉他们的不是唐玄策，而是斩红莲。正是，斩红莲作为失踪天神的余孽，之前一直在和我爷爷作对。想必这次听到风声，所以才前来杀的人。看到没？这就是他来去的证据。就说姓唐的那小子怎么可能那么巧？原来是狐假虎威。还得是雨上明察秋毫，要不然我们就真就被那废物给骗了。哼<笑>！暂且让那个家伙苟活几天，等我爷爷彻底出关，管他是唐玄策还是斩红莲，都得死。啊，原本啊，昨天只是想宣布一下你接任会长的消息，没想到发生了这么多意外。没关系啦，我觉得能平平安安出来已经很好啦。<笑>要求这么低吗？本来就是啊，我觉得只要能跟你在一起，我就满足了。对了，你什么时候娶我？我一定给你办一场终身难忘的婚婚。<笑>什么个终身难忘法？只要你想要，就有。好啦，我不用你准备什么隆重的婚礼，我只要你能早点娶我就行了。喏，你看，我连嫁妆都准备好了。
。来吧，小哥哥，姐姐带你去兜风。好，走。<笑>哎呀，我嫁妆好像出了点问题，让你嘚瑟，嘚瑟出事了吧？等我下去看看啊。引擎出了些问题啊，你还要大修？啊，我嫁妆出了什么问题啊？黄龙腾吗？嗯，你从车行带几个人过来，地点在北环停车场，要快。我先把车停一边，省得等路。你想干什么？不干什么，就是想看看你这个冒牌天神的废物。我了，就是想看看你这个冒牌天神的废物有多狼狈。哎，算了。别跟这种一般人吃。我怎么记得之前有人口口声声说要给自己女人幸福，结果呢，俩人推这辆破车，这就叫幸福？这跟你们有什么关系吗？嘿，还急了？怎么，光天化日之下你还想打人？怎么的？真把人打坏了，把你那辆破车卖了，你也赔不起呀、啊。你这不也开的别人的车，比我强到哪儿啊？住口！本少爷是因为车技好。才替如雪开的车，你这个废物，你能和我比吗？你开。嗯，看出来了，确实不一样。废物，你懂什么？喂，龙腾车行吗？啊，马上给我提一辆兵力飞石、哦。对，送人。听到没有？我只是想找个理由给如雪换辆新车。你这种吃软饭的废物，你能比吗？哇，那可是百万级别的豪车，宇少居然说送就送了。我未来的女婿果然大手笔，如雪，还不谢谢宇少？说话呀，废物！怎么，知道自己是个穷逼，不敢开口了？少跟我废话，赶紧把路让开。本少爷今天就不动，你要真有种，就从我身上开过去啊！想死是吧？我成全你。哼，就凭你也敢？城主的座驾呀！坏了，咱们可是会挡路的。宇少，你看，怎么，你还真怕我从你身上压过去了？怎么，你还真怕我从你身上压过去了？你他妈别太嚣张啊！就凭你这破车，城主待会儿绝对饶不了你。咱们也赶紧把车挪一下吧。不必了，会有人帮咱们挪的。这不会出什么事吧？哼，等着看好戏吧。城主历来都是个暴脾气。那个小子估计要被打废喽！活该，这是要得罪您的下场。像这种废物，死了也是自找。城主居然在给那个废物施礼？怎么可能？城主大人估计只是在弯腰捡东西而已吧。城主大人让我给你带句话。啊，滚！等一下，我一接到您的电话，马上就赶过来了，没有耽误您的事儿吧？也没什么大事儿。哎，我记得你旗下有家车行是吧？是。几年前退役时，小打小闹的做了几个小店，用于糊口。那正好，这个车子坏了，你把它拖回去修一下，再安排车把我未婚妻送回酒店去。按唐先生说的做，要快。是。你不跟我一起回去吗？你先回去，我们商量一下修车的事。嗯，那我先走了。好，快去吧。属下黄龙腾，拜见君主天神。属下
黄龙腾，拜见君主天神。起来吧，你已是一城之主，这又不是在神策军中，不必再三行子弹。君主在上，属下不敢招次。我记得你是五年前离开的神策军，对吧？是。红莲大人当时安排我，在您归隐的龙城就任城主，就为了就近为您做事儿。可这么多年去了，您从来没找过我，我也不好意思去麻烦您。跟今天您第一次下令，就是为了这个。只是什么，让你干这个，委屈了你是吗？哦，哪里哪里，能为君主大人办事，那是属下八辈子修来的福分了。多的话不说了，我这次喊你来，有别的事要吩咐。请君主大人下令。我记得在江北有一辆限量版的超跑，你去把它开过来，我要把它送给我的未婚妻当礼物。属下马上安排。另外，婚礼的事赶紧去安排一下，一定要隆重大气。有排面，遵命。行了，这件事快去办，要快。是。嘿，君主大人，最近军中有战将级别的强者向龙城一带袭击，我向上反映了许多次，但是我得到的命令都是不予理会。您看，这当中会不会有什么猫腻？他说不用管，那你就别管了。君主，这样的大规模的战将的调动，而且都是向龙城统一的集结。如果发生了什么事儿，我黄某人担待不起啊！放心，有我在，还用不着你担呢。咱们来这儿干嘛呀？来取你的车呀！啊，我我车不是在修车行吗？待会儿你就知道了。学个车还搞神神秘秘。你好，你好，我们是来取车的。喂，你瞎了还是聋了呀？小姐，请不要无理取闹，打扰我们工作。我们无理取闹，我们是来取车的。你这什么服务态度啊？那您可能是找错地方了。我们龙腾车行啊，只做高端车辆的销售，并不兼职废品站的。你这，你们老板没跟你说今天秦小姐要过来？啊，这位就是秦小姐吗？我们老板可是再三嘱咐，说您是我们车行的大客户。呃，这这，哎呀，误会误会。行了，别废话了，跟我去车。好，好，好，这就来。哎呦，秦小姐，这就是您的车了啊！我车哪有这么大呀？这是怎么回事？你不是送了我辆彩礼吗？这是我还你的嫁妆。你们真是无耻至极啊！居然连别人的车都敢冒认！你们真是无耻至极啊！居然连别人的车都敢冒认！你说谁无耻？说的就是你！睁大你的狗眼，看清楚！这个是百万级别的豪车，这确实不是我的车。废话，这他妈是我的车。看看这车喜欢吗？不喜欢，我再给你换一个。雨少，这礼物太贵重了，我不能要。傻丫头，人家雨少送出的礼物哪有收回的道理？给你你就拿着嘛。不错，我宋雨历来说到做到，我说给你买一辆就给你买一辆。你以为我是这个废物呀？他能比得过我吗？这家伙啊，记性倒是不错。昨天啊，一听到我说雨少在这个地方送车，立马就屁颠屁颠的跑过来冒认了。哼，没想到啊，竟然也被我们撞破了。你说你们两个丢不丢人啊？我送的不是这一辆。我们经理只交代了这辆车是宋先生送给秦小姐的，没什么另外的。把你们经理叫来，我要亲自问。哼，我早就看出来你们不像是买得起豪车的，像你这种装腔作势的人也配见我们经理？赶紧滚吧你！别呀，我们乐子还没看够呢
。喂，爸，你来外面停车场一下，有事儿。没想到吧，我爸就这里的经理，我看啊，今天还有谁敢陪这个废物演戏？我看啊，今天还有谁敢陪这个废物演戏？要不咱们还是走吧，别把事情闹大了。你车不要了？哎呀，都给人家撞破了，还装什么呀？我又不在乎这些。你怎么还不走？我为什么要走？你非要等别人把你完全戳穿吗？你可以不知廉耻的骗人，但你也得考虑他的感受啊。你怎么知道我在骗子？以你现在的能力。你觉得你有资本买这些东西吗？你说没有就没有吧。搭理这种垃圾干嘛？他自己愿意在这丢人现眼，随他去。就是，我倒是想看看这个家伙待会儿怎么狡辩。雨畅，你找我啊？哎呀，这这这，不是，是他。什么事啊？你们老板有没有吩咐你，让你把我准备那辆限量版超跑送给秦若冰小姐？超跑还是限量版？那可是上千万！我就问你有还是没有？没有的事儿。你还有什么好说的吗？来呀，继续你的表演，我看看你今天啊还有什么花招。倩倩，这到底是怎么回事？爸，你不知道，刚刚这个家伙呀，冒认雨少送的这台车，被拆穿以后啊，又说自己送的是什么超跑，哼，简直是笑死人了。年纪轻轻就不想奋斗，尽想借歪门邪道的事儿。今天你算撞到枪口上了。要是不相信，可以去给黄龙腾打电话。少在这说屁话！放肆！城主大人的名字也是你乱叫的吗？小心我绑你去请罪！废物东西，滚开！否则老子从你身上碾过去。如雪，走，咱们试一下这辆新车的马力如何。看到没？像这种废物，我都是随便践踏的。那是，就算借他八百个胆子啊，他也不敢给你钻。混账东西，敢挑衅我，找死！你快躲开！这家伙无法无天，一定会撞死你的。唐玄策，你非要死在他手里，你才开心吗？就怕你有那个胆，没那个实力。<咳>这黄包蛋连本少的车都敢拦，妈的活腻了！城<咳>主，谭营长，不好意思，刚才路上耽误了点时间，出了点状况，这是您的钥匙，请您收好。从现在开始，这车你的了。我的天啊，这可是宾利的飞驰，最便宜的也要几百万啊！何子呀，你看那车上面的名牌，估计得有上千万了吧？哇，这千万级的豪车，说送就送，这得是什么大人物啊？这不可能啊！这个打拉的废物怎么可能买得起千万级的豪车？爸，你快看看啊，怎么回事？陈主，这是不是有什么误会啊？误会。刚才我来提车，这两个人，一个人说我是没钱买不起车的穷逼，另外一个说我是冒犯你的狗东西，正准备把我绑起来送到你那儿问罪去呢。哎，正好你来了，说说吧，准备怎么治我的罪？你你他妈瞎了眼的蠢货！唐先生这样的大人物，是你们能得罪的啊？给老子滚！手下没有你们这种狗眼看人低的货色！求城主大人饶了我们这一次吧！我我以后不干了，拖走！城主大人，嗯，站住！干嘛？哎，这车多少钱？一百个出头。嗯、赔给他两辆同款。再把前面车移走，明白。哦
。哎，王文，你敢动了我的话，本少爷必报此仇。你，我报仇，从来不懂时候，都是当时。你有三秒钟时间可以跑，至于跑不跑得掉，就看你自己的造化喽。放开！就凭你，你也敢？二，救命！救命！救命！救命！救命！谁敢动我儿子，我要他的命！爸，那个王八蛋想要撞死我，你可得给我报仇啊！反了他了，我就不信，在龙城还有人敢动我宋天豪的儿子。宋天豪，你想干什么？嘿，你给我躲远点这事儿跟你没关系。我乃龙城之主，此地的一草一木和我都有关。<笑>看来。刚才在路上的苦头你还没吃够，用不用我再拦你一次啊？姓宋的，你可不要太嚣张，这龙城城主之位还没有易主。<笑>看来你还不傻嘛，知道这龙城就快变天了。<笑>看清楚没？这可是货真价实的。神策军精锐战将，随便哪一个站出来都不比你差，更不要说你身后的那些臭鱼烂虾。宋天豪，你要考虑清楚了，这动手的后果。你区区一个草民之身，袭击城主，这可是死罪。<笑>看来。你还很看重自己龙城城主的位子吗？可惜呀、啊，龙城城主很快就是我的了。<笑>看清楚没？这可是神策军战神林峰的亲笔手令，白纸黑字，任命我为龙城之主。识相的话，你赶快从这里滚开，否则就等着别人来给你收尸吧。爸，这么说，您真的要成为城主了？<笑>那还有假？明天龙城府新老城主齐聚，就是为了来宣布这件事情。哎<笑>呀！这么说，我真的就要成为少城主了。<笑>恭喜城主，少城主！以后我们张家呀，可就多蒙您二位的照顾了。是啊，还有咱们秦家，等如雪一过您宋家门，咱们可就是一家人了。如雪，我过来见你。等我上任之后，自然各有安排。你们先退下。等我先把那个胆敢撞我儿子的家伙废掉再说。看什么看，那废物，连宇少都敢撞，必定只有死路一条。可别在这节骨眼上再替他说话了。王龙腾，你没有听到我是跟你说话吗？让你身后的小畜生给我滚开！想动唐先生，除非从我的尸体上跨过去。哈哈哈。好，那我就成全你，先宰了你，再杀你身后的这些小畜生。你刚才说你想杀谁？你刚才说你要杀谁？爸，你还发什么愣啊？赶快愣死他呀！你，你是是人还是鬼？怎么，我没死，你很惊讶是？这些可是神策军的精锐，他们分分钟可以要了你的命。自从我离开这神策军，真是什么货色都能称之为精锐了。怎么样，要不要我帮你试试这精锐的实力啊？你可不要乱来！明天，新老战神驾到龙城，如果我要是出事的话。
他们绝对不会放过你的。你放心，今天我不会杀你。不过有件事情，我得确认一下。哎呦，不太像呢。这就对了吧？你想怎么样？刚才宋宇要是被我撞死，我和你们父子之间的账也就算两清了。那既然你站了出来，那就要替他受死。怎么样？准备好受死了吗？我还有大事要办的，没有时间陪这个神经病胡闹。走！哎呀！爸，你还没有收拾这个废物呢，你别走啊！你给我闭嘴！以后不要一有什么事就找我来给你收拾个烂摊子，我很忙的。爸，哎，你还不走？就等着我接着数一、二、三吗？等等啊啊！你你你你你你你你等着，等我爸成了农场少主，他玩死你！等着，等着，等着。咱们赶紧离开这是非之地吧！有了这废物一发疯，再冲咱们来！就是就是，秦总，咱们走吧。啊、站住！你还想干什么？拿好你的车钥匙。唐玄策，你一定要这样羞辱我，你才开心吗？世上本无事，庸人自扰之。你现在认为的羞辱，只不过是你扔出去的回旋镖回来了而已。你别说，这回旋镖打的还挺疼。哎呀，吓死我了！我刚才差点以为你们又要打起来了。怎么会？我可是个文明人，最讨厌打打杀杀。切，你以为我会信你的鬼话吗？好了，快去试试我送的彩礼吧。我没外人，你还不肯跟我说实话？这么贵的东西，我怎么可能买得起？我刚才听城主说他欠你人情。一定是借给你充门面的。我要说是的话，你会不会开的放心一点了？什么嘛，你又拿我当小孩骗是不是？没有，哎，快去试试吧。你要不喜欢的话，我就尽快让他们把你的彩礼修好，再给你送过去。好，那我去试试新玩具啦。去吧，路上注意安全啊。你说来时遇到的麻烦是刚才那帮人吗？没错，宋天豪自从接纳了神策战将的这帮人之后，第一时间就找到我示威了。我估计他手上的战神手令也是真的。自我离开之后，这神策军真是被搞得乌烟瘴气，连地位仅次于君主的战神都开始搞这些破事。据说，云峰战神是军中心境崛起的强者。不仅实力极强，还是老战神江凯的亲纯弟子，不容小觑。这若是年轻一辈胡闹，算了。但这江凯是我一手提拔起来的战神，在军中颇具威望，他怎么也来讨这套东西？属下一顿，实在不知老战神为何如此。既然猜不出来，那就明天去看吧。父亲，唐玄策没有死。怎么？没有死？你五年前不是亲口告诉我把他给撞死了吗？父亲，我罢了，起来吧。倘若唐玄策没死，想必这天玄界还在他的手上。这也难怪，天帆派去的好几波杀手都有去无回。父亲，那下一步？我们该怎么办？这小子虽说隐退数载，但想必这实力还在，我们不能与他硬拼。何况这天玄宫以神策金钟，早遍布了我的党，拥护我为主，也就是时间的问题罢了。父亲高见，必定能够马到成功啊！你可不能掉以轻心。对了。你继承城主之事办得怎样了？大多已经安排妥当，只等明天新老战神
齐聚成都府，便可宣布了。嗯，这可是我首掌大权的头一步，万万不得有任何闪失。谨遵父命。父亲，那老战神江凯可是唐玄策的旧部。万一明天他得知唐玄策没死，会不会发生什么变故？这事我都已经安排妥当了。不必操心，把你的事办好便罢。是。再稍等数日，等老夫神功大成，等顷刻间，让玄策小儿化为粉末。咱们来这真的没问题吗？听说今天好多大人物会来主城府，你来这儿就是主城府最大的人物，讨厌啦！我跟你说认真的，哎，我也说认真的，又不怕被秦家看见，看到又怎样？难不成我害怕他？我可不是那个废物前夫。<笑>你说过人霸气，等到离飞冲天之时，可别忘了多提携一下我们张家呀。放心吧，就凭你在床上那么卖力，我绝对不会忘记你的。哎呀，什么都往外说。好了，今天乃是我家父继任城主的大日子，我可不想迟到。走。你拦我干什么呀？我要去揭穿这对奸夫淫妇。我不能让那个人渣骗我姐姐。你姐都不在，你去揭穿给谁看啊？那那我们就去告诉他呀。嗯嗯嗯，这个也免了吗？为什么呀？虽然我跟我姐关系不好，但是毕竟我们也是亲姐妹啊。我不能眼睁睁看着她往火坑里跳。他们会信吗？如果你现在去说。你姐和秦家人只会认为是我们在挑拨离间，到时候真让你拿出证据，你怎么办？那怎么办呀？我总不能眼睁睁看着我姐被这人渣骗吧？先静观其变，时机到了，我来说。如雪，你看到没？据说那几位是江北一流家族的家主，都是手眼通天的大人物。走，我们过去打个招呼。妈，我们又不认识人家，这样不好吧？有什么不好的？你可别忘了，你可是未来城主的儿媳妇。<笑>几位远路来到龙城都辛苦了，我们母女也算半个东道主，有什么招待不周的地方，还请各位海涵呐。你们是谁？这是我女儿如雪，龙城秦氏集团的董事长。秦氏集团，没听说过，估计是不入流的小企业吧。走远些，别影响我们说话。各位叔叔，介绍一下，这位是秦小姐，是我送你的未婚妻。哦，这位小姐居然是宋家的儿媳，刚才言语冒犯了，请恕罪。秦小姐，刚才多有得罪，见谅，见谅。<笑>来来来来来，我代表江北三大家族，敬二位一一碗，就当是赔罪了。哎，宋先生，令尊怎么还迟迟没到？实不相瞒。我家父一早就去迎接新老两位战士了，可能过一会儿再到。小兄果然大受器重啊，要不然怎么能继承龙城的城？嘘、哎、低调低调。什么时候秦小姐和宋贤子订的婚？我们几位张叔叔的，总不能怠慢了礼数，总是要表示表示的啊！是是是是是，实不相瞒，就是现在。如雪，如果你没有意义的话。咱俩现在就订婚离婚，还不赶紧答应呢？这可是未来的少城主啊！如雪，你要是不说话，我就当你没人。好大一张脸啊！
，好大一张脸啊！唐玄策，你居然敢到这儿来！区区城主府，我有何来不得？咱俩的事，待会再说。刚才骂谁？谁搭话我骂谁。哎，唐玄策，你不说话，没人把你当哑巴。姐，秦小姐，我们没有其他意思，只是希望。有些事情你能慎重考虑之后再做决定，滚开吧！像你这种私生的野种，也配掺和我们秦家的事儿？如果你信我的话，你就别答应，否则你一定会后悔的。个像贱人，给我闭嘴！你就是嫉妒我女儿，找了个好老公。我嫉妒，我男人可比宋宇这个人渣强一百倍。好啊，你还敢说？你看我扒了你的皮！疼死我了，唐玄策，你太过分了！你看不到是他先动的手。住口！看你今天就是来找茬的。我只是不想看着你往火坑里跳吧。你到底想说什么？既然你觉得之前和我结婚是个错误，可起码这次再婚也要慎重一些，不然头上一片绿，都不知道是谁绿。嘿，姓唐的。你说这话的时候，看到我有什么意思啊？你今天怎么这么激动啊？心虚吗？宋少，这家伙不光诋毁我，更重要的是给您泼脏水。姓，姓唐的，看来你这次真的要和我作对了。就凭你，还没资格跟我走。好好好好好，那我就要看你到底有多嚣张了。几位叔父，你们都是我家父的至亲父，这小子敢如此猖狂的挑衅我！我们可不能坐视不管啊！贤侄放心，把这家伙交给我们。你知道我们吗？啊，重要吗？井底之蛙，蠢货一个！你听说过江北的三大家族吗？韩、赵、魏这三家，赚你小子一口剑子！现在我命令你，马上给雨山跪下认错。那我要跪三次。三五四，我听说三大家族在城北有权有势的，就算城主出面都不一定管用。咱们还是赶紧走吧。我现在就是想走啊！这几个货，没答应，他们还得趁这机会巴结宋家。小杂种，说什么？要动手就动手，别那么多话。我都想看看你能嘴硬到什么时候。上，看谁敢造错。黄先生。我来晚了，请你见谅。不晚，是我来早了。黄城主，毕竟是你的一亩三分地。城主府乃是军机重地，是谁允许你们在这打打杀杀？嘿嘿，城主大人误会了，在此之前有人在此闹事，我们只是帮你维持秩序吧。这个是黄城主，刚才就是他在这里闹事。胡扯！我龙城的秩序，怎么会让你们几个外人来维持？唐先生是王府的贵客，怎么由得你们几个在旁后诽谤？黄龙台，你最好搞清楚你自己身份。你一个小小的城主，竟敢与我们江北的三大家族的家主说话，胆敢对唐先生出言不敬，我就是城主不当了，也要和你们死磕到底！既然你这么不想当城主，那我就成全你。哼！既然你这么不想当城主，那我就成全你。王城主，别来无恙啊！宋天豪，你带这么多人来我城主府，是不是想造反啊？哼！别急，咱们等会儿再看，谁反谁，这还说不定。爸，你可算来了。儿子，你有什么委屈，尽管冲我说，为父给你做主。爸，就是这个混蛋，不光出言不逊，还破坏我和如雪的婚礼仪式。嗯，有这种事啊？哼，反了他了！我宋天豪的儿子，想和谁结婚，轮不到这种废物。多嘴！秦夫人，这是你的女儿吧？是的，是的
不知道宋家主有何吩咐？我的儿子看上了他，那他就是我宋天豪的儿子媳妇。不知秦夫人意下如何呀？这是天大的好事，我当然同意了。哦，如雪，你愿意成为我的妻子吗？如雪，你要想拒绝的话，就直接说。现在的事情，我方你说。唐玄策，你少让那种怜悯的目光看着我。我只是更忍心看你往火坑里跑，金子。你少在那假惺惺的施舍。我想嫁给谁，是我自己说了算，你不用管我。哈哈哈哈哈！就你这个废物，还想阻止如雪嫁给我？做梦！哈哈哈哈哈！就是。也不看看自己什么德行，除了会冤枉别人，你还能干什么？你们这对狗男女，赶紧给我滚出去，别耽误了我女儿和女婿的订婚典礼。怎么还不走啊？莫非还要我们的人送你一程？像这种小杂鱼，哪用得着天豪兄亲自动手？我们几个就给他收拾了。宋天豪，你们别逼我动用城主护卫军。<笑>护卫军，你还认为你能够有权利调动护卫军？看清楚了，这可是神策军战神林峰的亲笔手令。从今天起，我就是龙城的城主。能让战神级别的强者亲自颁布手令，天豪兄果然是前途无量啊！要我看，龙城这样乌烟瘴气的，早就该让宋兄这样的能人当城主了。姓黄的还不赶快把城主令双手奉上，非要等到战神来收缴。不过是一帮见风使舵、唯利是图的小人罢了。黄城主，何必犯得着和他们生气？哼，混账东西！敢对我们三大家族不敬，王龙腾，你要是不想被牵连的话，马上把这个小杂种交出来。对，还有你那个陈主力，一并交出。我要是都不交呢？哼，那你就是自寻死路。黄龙腾，你今天非得死保了小子，你今天确实可以逃出这个城主府，但是您逃出整个江北吗？我们几位家主好久都没有下过江北绝杀令，你非要逼我们？郡主，这几个老家伙在江北确实根深蒂固，有些许实力。况且今年还有神策叛军相助，我可能要鱼死网破，死磕了。来了。鱼死网破，他们也配吗？龙城令现在在我手里，我就是龙城城主。今天我倒要看看你们有谁有能力在我手中把任何东西拿走。小子，就凭你，竟然也敢拿下这城主令，简直是找死！你这是公然的向我们江北的三大家族挑衅！挑衅你们又怎样？就凭你们这些小鱼小虾，能奈我何？好，我他妈算你几有种！大家听好了，我江北魏家，任何人见了这小子，何时何地，人杀无论。江北韩家绝杀，江北赵家绝杀，<笑>同时被江北三大家族下令绝杀，这个废物这一次算是死透了，活该！像他这种乱嚼舌根的家伙，早就该死。小子，你要搞清楚你现在的处境，你再不把城主令给我，不要说走不出江北。就算这扇门，你都走不出去。
，想要这个，可以啊，但你得先告我，你凭什么？我凭这个。区区一张废纸，也想换我的存储币，真是笑！你居然敢损毁战神的手令，这可是林峰大人亲手写的。能写出这种废纸的家伙，估计本人也就是个废物吧。你说谁是废物？参见战神。刚才就是你骂的我，我不记得我骂过。我就知道你这个孬种不敢承认。战神大人，我刚刚口口声声听到他骂您是废物。不错，我们都听见了。你还有什么可狡辩的？哦，哎，你记住，我说你是废物，不是在骂你。只是陈述事实罢了。你没事吧？我才离开短短几年，神策军的战神就已经这么拉了吗？连本战神都敢得罪，我会让你死这么轻松吗？不一刀一刀的把你凌迟。你都不知道我鬼刀战神的名号是怎么来的，<笑>战神亲自出手，这个姓唐的废物算是死透了。这，这怎么可能？这个姓唐的废物居然防住了！畜生，你种什么了？八代还敢还手？来人啊！我可是神策军的战神，你敢动我，必将死无全尸。战神是什么高不可攀的名号吗？我手底下最不缺的就是战士。天，天神界，你怎么会有天神信物？难道您就是传闻愧意已久的天神大人？你觉得呢？战士大人。据我所知，曾经的天神早就已经死了。这个天神剑只不过是他偶然间捡到的。你，哎呀，你别被他骗了呀！你是相信他，还是相信你自己的直觉？我劝你可要考虑清楚。要是考虑错了的话，可是会出人命的。战战神大人，你打我干什么？该打死的人就是你！天神界乃是天神信物，怎么会随随便便被人捡走？这位唐先生，摆明了就是天神大人！属下林峰，拜见天神大人！这这这这这假的吧？这家伙真的是总长天神殿与神策军的天神大人！天狼，我们刚才给天神大人下了绝杀令啊！哎，所以你是新加入神策军的战神吗？是，承蒙军中多位前辈关照，属下前段时间刚得战神封号。那你可熟知江凯？实不相瞒，天神大人，江凯正是在下的受遇恩师。恩师。
好一个恩师啊！呃，天神大人，您怎么了？没什么。刚才听说你外号叫鬼刀，可否借你刀一看？请天神大人过目。嗯，是个好刀，何止是好刀，还是把能够杀人的刀。中毒！你不光偷袭还下毒，你简直是个败类！是这个蠢货自己蠢。他也不想想，本座鬼刀的称号是从何而来。告诉你吧，我这毒名叫鬼见愁，纵然是厉鬼都能毒死，更何况一个冒充天神的蠢货。哈哈，我就说嘛，这小子怎么可能是天神杀人？差点给这小子堵住了。哼，要说今天这个死法，还点也差了。这种胆大妄为的东西，就应该死在劫杀令。小子，还记得之前我跟你说过什么吗？你一定会死在我的手下。你这是一定要置我于死地啊！你活着就是我父亲的一块心地。如果你死了，我们宋家立刻就会瞬间崛起。听你这话，宋家哥那老家伙就准备全面动手了。小子，这些问题都见到了阎王再问吧。受死！受死！你没有中毒。有的时候吧，我其实有点这恶趣味，就喜欢看你们这些家伙前后反差的嘴脸。受死吧！玩够了没？玩够了，就该我喽。啊！你们总得有人替他求求情吧？下绝杀令那几个，刚才不就属你们喊的欢吗？现在怎么都变哑巴了？你们爷俩呢？总得替人家求求情吧？毕竟人家可是看在宋老头子面子上才过来救你们。看来你人缘不行啊！你到底想怎样？我想要你死！小贝，你为何如此狠毒的想置人于死地？他刚才叫我什么？小小贝。自从我掌管神策之舞，江凯就一直是我的部下，这我才归因起来，更加老糊涂了。这个、这个属下不知道云龙，哎。但是我总感觉老战士，不应该是这种见风转舵之辈。师傅，你可得给我报仇啊！就是他想杀我。住口！我神策军的脸都让你丢尽了。你认识我是谁吗？站住！我不管你是谁。但不能放了我神策军的军威，江凯，我看你真是越来越老糊涂了。没想到你这小辈居然还知道老夫的名号。于是我，这小子不仅再三挑衅神策军，而且一些多次遁地无尽，刚才还差点杀了徒儿，你可得给我做主啊！嗯，还有这事？那你现在该怎么解释呢？没什么说的，先打完再说
。既然你如此不知悔改，那就别怪老夫刀下无情。哎呀，军长，就这样和老战神打起来，不太合适吧？有什么不合适的？既然他老糊涂了，就先把他打清醒再说。哎哎、唐玄策，今天必死无疑。往后，你就是一人之下，万人之上的神策君主。<笑>小贝，受死！哦，哦，哦，老头，老头，蜀家才见。江老头，你还真是收了个好徒弟。哎呀，都怪属下一时疏忽，让这一老一小算计了。跟我说说怎么回事？一介战神是如何沦落至此的？哎，大长老休息了这段时间，正在念一种叫夺魂诀的邪门功夫，此功夫非常厉害。所以毒药还可以乱人的心智。林不在的这段时间，神社君和天玄殿有多名的长老都被司法所陷害。林峰的小子，这就是来加固封印的。那不怪不得。那家伙的死活跟你有什么关系？你可别连累了秦家。属下现在就集结大军去找宋乾坤那老儿算账。哎，你急什么？现在就去找他玩命，还不早些跑？那剩下的等你，就别抓。那，就像你的意思是？快，果然还是主上深博远虑啊！这些事儿后再说。现在先把这场戏推了完了。嗯，好。怎么没动静了？会出现什么意外吗？放心，凭我师傅的实力，那小子必死无疑。<笑>好，那就没问题。我那样也不是我的对手。徒儿，你不是要报仇吗？来吧。好。行了，这个嚣张嘛，再往后来，还不是要死在我的手上？<笑>快点啊，动手！来，去死吧！混蛋，去死吧！死我都跟你说了，我有恶趣味，你怎么还能反扑上当？大家安静。此子狼子野心，居然串通外人来毒害老夫，现在老夫清理门户。此来我师门中的私事和各位无关。老战神清理门户，宋某自然不敢过问。但是今天请老战神来，主要是为了商议龙城易主之事。宋某希望老战神能够秉公办事。龙城一主是谁决定的？回禀老战神，这是林峰代表神策军做出的决定。我这里还有林峰的首令，有请老战神过目。嗯，一张怎么变成两张？回禀老战神，都是姓唐的这个家伙，他竟敢损毁神策军的首令！是是是是是啊，就他，老爷子，你倒是动手啊！啊
这样动手，你该满意了吧？我，你，他，唐先生买我神策厅的药人。别说他撕了一个叛徒的手印，就连撕了老夫的手印，也自有他的道理。那容你等结党营私之辈，在这下胡说八道，全部都该死！哎，老老老大人，你可要千万要饶我们一命啊！别求我，你们得罪了唐先生。城主大人，我们以后不敢了，再也不敢了。我记得你们之前发布绝杀令的时候，口口声声喊的是赶尽杀绝，格杀勿论。现在凭什么让我对你们网开一面？我我们只是信口胡说，哎，不不做事了，不做事了，是吗？咱们龙城有绝杀令吗？没有。那你现在去写一张。是。令出之后，全体龙城上上下下对这三人进行追杀，不死不休。江开，你负责督办此事。是。我和你们不一样，我这个人向来说到做到。宋宋家长，我我我们可是都为了你们宋家，你你你可不要见死不救啊！犯什么傻呀？走！唉，早知今日，何必当初啊！犯什么傻呀！走，春光，爷爷再三交代，此事关系重大，不容有失。如果现在告诉他我们事情没办成，那还不让你爷爷骂个狗血淋头啊？那谁知道老战神突然解冻恢复意识？我看还是爷爷功夫不到家。闭嘴！这话如果让你爷爷听到了，还不打断你的狗腿？那您倒是想办法呀！你光打我能解决什么问题、啊？这唐玄策必须得死，只有他死了，我们宋家才能够崛起。我以为整半天能想出什么？你在嘀咕什么呢你？你、哎、没有，我是说啊，您说的对，但是关键问题是怎么才能弄死那个姓唐的？毕竟这个姓唐的小子确实是有点实力。<笑>收拾不了他。就从他身边的人下手。爸，您的意思是？哼，唐玄策身边的女人就是他的软肋。对啊，只要咱们绑架了秦洛宾，我就不信那个姓唐的不就范。哼，可是爸，这个女人整天形影不离的跟着唐玄策，我要是用强硬的手段去……哎，这很难下手啊！<笑>据我所知，你的那个未婚妻和那个秦若冰，他们两个是姐妹吧？<笑>爸，我明白了，我现在就去安排。<笑>唐玄策，你必定要死在我的手上！雨少，你还没休息呢。没事，就是想来看看你和伯母在宋家住的还习惯吗？挺好的，麻烦你了。你你怎么哭了？没什么，你别和我客气，咱们迟早都是一家人。雨少深夜造访，一定是有什么事吧？我想清楚了。我想和唐玄策讲和，需要你的帮忙。你让我和唐玄策谈？你放心，我我知道你现在很为难，但是我我不会让你难堪的。那你什么意思？我是想让你把秦洛宾约出来
，再通过秦若冰去转达我和唐玄策讲和的事儿。现在，如雪，姓唐的那个疯子已经有些丧心病狂了。你每耽误一刻，宋江就会危险一分，到时候秦家难免会受到波及。你也不希望看到宋家和秦家血流成河。你真的是这么想的？喂，喂，现在？好吧，我知道了。什么情况？我姐给我打电话，说有个很重要的事情要跟我讲，让我现在就过去。什么事儿非得这个点说，还一定要当面？不知道，但是我听我姐的语气，好像挺严重的。要不我还是去一趟吧。哎，安全起见，我陪你去。哎，不用了，我姐估计也不会想见到你的。况且她是我姐，难道还要害我不成？好，早点回来啊。秦总，喝杯茶吧，谢谢。你们怎么在这儿？我为什么了你在这儿？这是帮我宋家。废话少说，我今天是来找我姐姐的，不是来见你们这对不知廉耻的狗男女的。你先冷静一下，宋姨今天是真的有事要和你说的。她有什么事能找我？是关于宋家和唐玄策讲和的事情，我相信你一定不想再看见他们因此而流血了吧？真的？你们想讲和？哼，当然，只不过方式略有特殊。哎，若冰，若冰，哎，去去去去去，别喝，听不到的。你们要对他做什么？你难道不知道什么是绑架吗？来人啊，把他给我带到西郊的废弃仓库去，家主会在那儿接应你们。是，宋云，你们不能这么对我妹妹。别忘了，你也有份儿，是你打电话才来的，没的。不是，是你们骗我才这么做的。哎。你觉得你妹妹会相信你的鬼话吗？她只会记得是你把她拉进了火坑。我没有，我从来没有讲过这么对的。秦总，被人冤枉的滋味不好受吧？你说这算不算是你的报应啊？你,你们、啊，臭婊子！我劝你现在给我清醒点儿，你要是乖乖听话，我还能留你妹妹一命；否则，我分分钟踏平你们秦家。跟我走，我要你亲眼看看唐玄策是怎么死在我手上的。爸，怎么样了？我已经把地址发给他了，就看这小子有没有胆量来了。<笑><笑>你放心，我有的是办法逼他来。嘿，我无耻之徒<咳>！臭婊子，一会儿你还能姓唐的都得死。玉霄，你答应过我不会伤害他的。哼，你说看到了，他自找的。妹妹，你别再激动他了，不然真的会死的。滚开！你不用再来跟我假惺惺装什么好人，你跟他们都一样，都是一丘之貉。你忘家主、邵家主，那叫唐玄策的家伙来的。<笑>还算这小子有种啊！让他进来。是。哎，你想去哪儿啊？我不能见他。哼。
你不是因为恨他才和他离婚的吗？怎么现在看他死了，反而不想见了？雨生，我求求你了，我真的没脸再见他了。都准备好了吗？放心吧，雨少，车已经停在附近了，里面的设施相当齐全哦。行，既然你不想见他，那就陪我去干点别的吧。玄策，你给我站住！再上前一步，我要了他的命！宋明豪，你有什么事冲我来，别为难一个女人。那要看你的表现了。你什么意思？跪下！我让你跪下！不要！我宁可死，我也不想看到你给这种人渣下跪。哈哈哈哈哈哈！曾几何时，你也曾是我仰望的大人物啊！可现在又如何？还不是像条狗一样跪在我的面前。宋天豪，你先把他放了。你要什么条件，我都答应你。哪有什么条件？无非是让你和他之间做个选择罢了。什么选择？哈哈哈哈！你和他之间只能有一个活，怎么？你怕了吗？那你就只能给他收尸了。住手！我死就是了。不要，玄策。别着急，等我们验完尸体，就送你去见他。刘梦长，这家伙好像断气了。<笑>唐玄策，我早就说过，你必定要死在我的手上。<笑>给我上他！凭你这种下三滥的货色，当年你杀不了我，现在也不能。吓死我了！我刚才以为你真的……对不起，是我没有保护好你黄龙腾，带几个心腹来西郊仓库，这有几具尸体需要你处理一下。嗯，若冰，我们回家一起。凭着自己有几分姿色，就摆出一副冰山美人的嘴脸，到头来还不只能像个婊子一样成为男人的玩物。老娘的药可不是白下的，跟我无关啊，都是宋太父子的主意。下药怎么回事？也是宋宇逼我的。他说秦如雪是暗中向着你，所以要借此机会好好教训一下他。你的意思？他也是被人利用了才会骗我的。况且。她是我姐姐，救命啊！救命啊！你叫啊！你使劲叫啊！你这荒山野岭的，谁能来救你？你这个王八蛋！你会送天谴的。天谴！从此之后，我宋家就是天。
。臭婊子，我劝你最好安分点，惹怒了秦雅，分。他凭你。你，我操！你，你，我看该被踏平的是你宋家了。姐，没事了，没事了啊！快点回家，参见君主。到来。太元帅，你想干什么？姐，你都已经看清这副人渣的嘴脸了，你还护着他？如听宋家世道，宋伟要是就这么死了，我也难逃干系。等到时候，整个秦家都会遭到报复的。滚！送他们回去。是。把张倩倩带进来，还有后面那辆车，出发。啊！喜欢叫，我下次再也不敢了，你就饶过我这次吧。之前他给了我两个选择，现在我也给你两个选择：一，你开车撞死他；二，我撞死你们俩。我很少有仇不报，但你算个例外。既然你非要找死，那我就成全你。你可以走了，张静。你们干嘛？肇事逃逸要判几年？三到七年。那致人死亡呢？七年以上，当着执法人员的面知法犯法的，十年起步吧。成交。带走。唐玄策，你这混蛋，你出尔反尔，你没有说要放过我的。我怎么没放过你？你只不过是被光速逮捕了而已。抓你的是城主，判你的是法律，关我什么事儿？把宋天豪打包好，我准备给宋乾坤一个小礼物。另外，集结展红莲、江山海、江凯，集结天贤殿和神策军的全部战力，随时准备出击。谨遵天神之命。爷<笑>爷，我我死的好惨啊！我差点被那个姓唐的给弄死了，你可得。你可得给我们爷俩报仇啊！够了，别嚎了！爷爷，您多久才能神功大成啊？难道咱们只能咽下这口恶气了吗？马里巴，好生安置。今天的事，不能对外宣张。爷爷，我爸都死了，这事恐怕瞒不住了吧？你和秦家的妮子婚事安排的怎么样了？哎呀，爷爷，这都什么时候了，我哪儿还有什么心思办什么婚礼呀、啊？办，而且要大办。为什么？唐玄策和他那些一孽，能不能一网打尽，就得看你这场婚礼了。哎，这个呢？我觉得这个也很好看、啊。好看，这个也好看。那那这这件呢？也好看。可是我觉得那个更好看啊。只要是你穿，都好看。你夸的好敷衍啊！我根本就没有试穿，你怎么知道我穿的好不好看？那这样，你现在就去换，换好了我再夸你。当年带兵平反都没这么累啊
。哦，谭生你好，外面有位小姐说找你有事儿。找我？嗯，对。不知道，他只说他姓秦。好。是你找我？你有事？有事就说吧。当年你给我递离婚协议的时候，也没见你这么扭捏啊。我要结婚了。你想清楚了？三天后，玄开酒店七号厅。我等你和若冰到场。这个时间和地址是你选的吗？主上，酒店这边啊，我已经安排妥当了，绝对不会耽误你三天后的婚期。包场谢客的通知还没有发出去吗？玄凯国际酒店七号厅怎么回事？这七号厅怎么回事？老板，七号厅已经租出去了。蜀山，是属下迟了一步，我我现在就马上去安排退单。算了，本来当年包下这小酒店就是给你卸甲归田后养老用的。哎，这也不是什么大费周章的事，何况结婚的人还是。唉，就这样吧，把七号厅让给他，也省得我到时候去跑别的酒店赴约了。哎，好，好。请你送去了。送去了。在卧床，你下午会不回来？应该会来吧，会来就好。唐玄策，三天之后就是你的死期，你给我等着。天玄殿执事何成道人到，神策军战神韩猛道人到。你看看这些大人物。平时哪一个不是高高在上的？今天全都来参加你的婚礼，这不是全看在人家于少的面子上吗？你呀，可别再不知好歹了啊！可是，可是他绑架我妹妹，他还想对我……那小贱人的死活跟你有什么关系？你别再为了他得罪于少，否则整个秦家都会跟着你遭殃。如雪。你今天一定是这世界上最漂亮的新娘。哎呦，我的好女婿，你可来了！我可听说这是帝都酒店中最豪华、最奢侈的酒店。一般的大人物想要在这儿吃一顿饭，都要提前一周预约，而你却包下了整个大厅来举办你的婚礼，果然是手眼通天呢、啊。哎呀，阿里，只不过是花了一点点小小的人脉。看到了吗？你能找到这么好的男人当你的老公，你还有什么不知足的？难不成还惦记着那一事无成的废物吗？妈，他他不是废物，你居然还敢顶嘴！你看我不收拾你！你女儿都已经清醒了，你怎么还是这么老糊涂？好啊，你们这对狗男女，还敢来我女儿的婚礼上闹事！妈，你别乱说，是我宋青天请他们来的。什么？你请的？谁让你请他们来的？我。玉少，像这种上不得台面的废物，他有什么资格来参加您的婚礼啊？哼，我就是让这个垃圾知道，只有我才是如雪配得上的男人。哦，这样也对。好让这废物死了心，免得继续纠缠我女儿。像你这种社会上最底层的垃圾，能参加一场这么奢华的婚礼，也算是你祖坟上冒青烟了。待会儿给我找个不起眼的角落待着
，敢要乱说话，我让我女婿娶你狗命！那你让他试试。唐玄策，今天可轮不着你来撒野。咱们今天只是来赴约的，犯不上动手。本来就想打个招呼，咱们就可以走了。既然有些人得寸进尺，那就别怪我不给他脸面了。把人都带到七号厅来。我改在这儿办婚礼了，在这里办婚礼，你怕是脑子进水了吧？你知道这是什么地方吗？玄凯国际酒店，就算在地洞当中，都是最顶尖的存在。像你这样的废物，要是没有宇少的请柬，恐怕连进门的资格都没有啊！还在这办婚礼，哼，我呸！还有你，你这个不知道廉耻的东西，你以为你租了一个不知道几手的二手货婚纱，就能成今天的主角了吗？简直痴人做梦！我从未幻想过我的婚礼能有多奢华，我也不在乎我的婚礼能在哪里举行，我只在乎我究竟能不能嫁给我最心爱的人。万幸的是。我终于如愿以偿了。哼，你居然敢顶嘴，反了你个小贱人！来人啊，把他们全部给我轰出去！居然是江战神，连他老人家都来参加雨少的婚礼了，不太对吧？参加婚礼怎么满脸慕容？江战神，你虽说德高望重，但这可不是在你的神策军，你没有权利在我的婚礼上发号施令。也许办婚礼与我无关，但如果敢在我的酒店闹事儿，别怪我手下无情。你的酒店，玄开酒店背后的神秘大老板，居然是你！我只是替天神大人照看这份产业罢了。天神？是吗？那你来的正好。这个家伙在我的婚礼大厅上闹事儿。你作为这儿的老板，不该把他们赶出去吗？就是，这座大厅已经被我女婿给包场了，这儿当然是我们说了算。赶紧把这对狗男女给我轰出去！如果你真的为了你女儿好，就该收起你那副尖酸刻薄的嘴脸。唐玄策，你一个废物也敢这么跟我说话？赶紧给我滚出去！算了，咱们还是走吧。要走也是他们走，你才是今天女主角。妈的，你们这群混账东西，快放开我！女婿，你快救救我呀！江凯，今天我包场结婚，你却助纣为虐，公报私仇，你就不怕我上告神策军降你的罪吗？有这个，我还真不怕。这，雨少，怎么了？整座玄开酒店居然被那个姓唐的给包下来了，包括这个七号厅。他一个打杂的废物，怎么有这样的实力？你说，你花了多少钱？好像没花钱吧。首先啊，你们几个要搞清楚状况。不是说你们把这七号厅租下来作为婚礼的现场，而是唐先生把整座酒店包下来供你们免费的使用。你们不仅不知道感恩，还要把主人赶出去，真是可笑至极！妈，我早就叫你不要这样了。江凯，虽然我不知道你和唐玄策是什么关系，但是你再这样不知好歹的帮他。别怪我翻脸不认人！哟，宋先生好大的口气，不知道你现在又有哪座靠山？事已至此，我也没必要再隐瞒了。我亲爷爷宋乾坤，乃是天玄殿的大长老，也是神策军的核心人物。他老人家马上就要出关，掌管天神大权了。你爷爷只告诉你他要接任天神，没顺便告诉你上任天神是谁吗？哼，关你屁事！哎呀
，只听说过坑爹坑爷爷的，我还是第一次见着坑孙子的。唐玄策，别以为有江凯给你做靠山，你就可以在我面前胡作非为。等我爷爷成了天神，他顶多就是我脚下的一条老狗。哦，是吗？你就这么有把握？你们宋家凭什么？就凭这些天玄殿和神策军的全部成员，四四相宗大长老，四四相宗大长老。哼，小子，你现在给我磕头认罪，我还可以赏你个全尸，否则把你剁碎了喂狗。这句话还是留给你们自己说吧。就你们这些小鱼小虾，还真没资格做我的对手。你嘴是真的硬啊！好。看来真的给你点颜色看看，你才会服软了。新婚贺你到，天神殿副殿主正帝都十亿别墅一套，神策军总监军正千年九叶身王一侠，江北江南总督合正豪华游艇舰队十艘。<笑>姓唐的，你不是觉得阵仗不够大吗？本少爷现在就让你死的明明白白的。幸亏当初我逼如雪跟你离婚了，要不然还在跟着你受罪呢。不然怎么能收到这么多珍贵的礼物呢？你是不是高兴太早了？谁告诉你这些东西是送给你女儿的？我看你不光眼瞎，耳朵也聋，没听到这些都是新婚贺礼吗？不是送给我女儿女婿的，难不成还是送给你的呀？哎呦，太对喽！你糊涂了这么多年，终于说对了一次，这些东西是给我们夫妻的。<笑>这么多大人物给你一个打杂的送礼，你脑子不会进水了吧？祝贺祖母新婚大吉！你，你到底还有多少个身份呀？现在都有点头晕了。不管我有多少个身份，你只记住，我是你老公就可以了。嗯。他是天神，他真的是天神。我居然逼我女儿跟天神离婚了。唐玄策，你。你不可能是天神，这些都是你花钱买来的，买来陪你演戏的。是，我连你爷爷都买通了。不信的话，回去问问他。怎么会？怎么会？都起来吧。谢谢主上。我归隐到现在这些年。经历了很多事情，也看清了很多人，可谓是艰难到了极点。可是幸好，我遇到了我的一生所爱。这枚戒指，是我作为天神的身份象征，代表着至高无上的权利。可它在我的心里，远远不及我深爱的女人重要。若冰。你愿意嫁给我吗？我愿意。站住！这，晚辈，将天神戒交出来吧。哼、啊，老夫的夺魂神功已经大成，尔等这般蝼蚁还敢冲上来送死，真是自不量力。爷，你可算来了。玄策小儿，将天神戒速速交给老夫。要什么不好？要我的婚戒？这么大岁数还随别人抢亲吗？少废话！如若再不交，他们就是你的下场。哦，看样子你是要逼宫篡位了。是又如何？难道你还敢不从？我倒是好说，但你就不怕犯了众怒吗？好。
，呵，跪下！哈哈哈哈哈哈！顺我者昌，逆我者亡。从今日起，我就是至高无上的天神。哈哈哈哈哈！妈的，曾经的天神有什么用？在我爷爷面前，连只臭虫都不如。你瞅瞅你那一脸的短命相，我看你是活不过今天。妈，您别说了。好了，我这是在替你庆幸，你懂不懂？当初你要是不跟这家伙离婚，今天跟着被他拖累死的就是你了。这戒指你还要戴吗？你还戴的话，或许下一刻就会因他而死。哪怕只有一瞬间，能成为你的妻子，我也愿意。老东西，你不就是想要这个吗？只要你杀了我，你就可以拿走了。<笑>好啊，那老夫就成全你。姓唐的，我看你今天还不死。哇，哎，哎呦！老不正经的东西，我老婆也是你随便摸的。爷爷，你还愣着干什么呀？我弄死他呀！我没有死吗？傻丫头，我还等着和你白头偕老，怎么会让你死？我刚才差点以为再也见不到你了。宋乾坤，蓄谋造反，加害同胞，你可知这是何罪？是死罪。哼！夺破社魂，听我号令，杀！怎么回事？你们怎么这么多？快速速将玄策小儿的手机拿来见我！我的夺魂诀，一级大成的，怎么怎么会是你？老东西。你看这是什么？这不,不可能的！我看你年纪这么大，还惦记着天神之位，叫大家演戏逗你玩玩。现在戏结束了，该收场了。爷爷，爷爷，你不能死啊！你谁死了？谁把天神之位传给我呀？啊啊！爷爷啊啊啊！你快活过来呀、啊！都他妈给我放开！放开我才是未来的天神！宋乾坤蓄意谋反篡位，已被我就地正法，受其邪功蛊惑者，此次不予追究，但务必引起警戒。宋家余孽全部入剑籍，发配边疆，永世不得踏入大夏半步。天神御林。主上，这些人该怎么处置？主上，秦家与宋家向来甚为密切，况且双方又有婚约，因律应当同罪。天天神大人饶命啊！宋家那些勾当，我们是完完全全不知道的。不信，不信你问我乖女儿，是吧，若冰？谁是你女儿？我只不过是你们秦家抛弃野种罢了。你，你怎么还记上仇了呢？我。我当初不是为了殿下的激励你吗？你还站着干嘛呀？赶紧跟我跪下求饶，要不我们秦家可就全完了。你走吧。你说什么？你还未与宋宇完婚，不算是宋家之人，不必与他同罪。就是就是，天神大人果然明察秋毫，还不赶快谢谢天神大人。陶玄策，我说过，我不需要你的同情和施舍。可是，我也不想对你这样啊。只是，我们毕竟夫妻一场，总是要留些缘分在。如雪啊，我看天山大人对你还有一丝旧情，你可得好好把握这次机会啊。什么？当然是把他抢回来了。如果你能和天神大人复婚，那我岂不是天神岳母了？那我们秦家岂不是……你住嘴！一个不孝的东西，你居然敢吼我！从今天开始，我不再是你的女儿
，该不是秦家的奴隶？好啊，我是遭了什么孽呀？这婚结的可真热闹啊！讲话要严谨一点，咱们的婚还没结完呢。哦，那你想怎么样呀？唐玄策，你愿意娶我为妻吗？我愿意。